Dear learners, Assalamu alaikum. I am Sabina Firdosi, welcoming to CPSCM online class. My dears, today I will talk to you about transformation of sentences according to structure that are simple, complex, and compound. Question number six and four marks five is the topic of English second paper. Dear learners, for your better understanding, I have divided the class into different parts. And in today's class, I will emphasize on the structure of simple, complex, and compound. Okay, let's start our session. Here is the index of the content. At first, I will show you sample question. Then you will be introduced to cross and phrases. Then I will show you the structure of sentences, simple, complex, and compound. Then we will transform a few sentences according to the direction. Okay. So here is a sample question. Notice everybody. Read the text and change the sentences as directed. There will be five sentences. You will have to change according to the direction. Among these five sentences, at least two or three sentences will be directed to change into either simple, complex, or compound. So, notice everybody, a greater part of this question is covered by simple, complex, and compound. That means we are going to enjoy the class very attentively. Okay, let's go for the next slide. Phrase and clause. Actually, phrases and clauses form the structure of the sentences. So, we should have a good clear idea regarding this. Now let's know what is a phrase. A phrase is a group of words tending together as a single grammatical unit. That means a phrase is a word that is a word and a word that is a word meaning indicate kore. And phrase is a part of a clause or a sentence. And now clause. A clause is a group of words Clause of the subject is a group of words, then a group is a subject and a final verb. This is the cross of the phrase difference. Phrase is a group of words, a group of words, a group of words, a group of words, but difference is the clause of the subject and final verb. Phrase is a group of words. Now, let's see, phrase and clause are applied to the sentence in the sentence. Here is an example. In spite of his working hard, Kothur Purishtum Kora Shattyao, it's a phrase. It can be a quite a word, a unit to be heard. But in this sentence, we have to say that it's a subject, it's a main verb, and it's not a final verb. He could not succeed in life. He could not succeed in life. This is a clause. It can be a subject, it's a final verb, succeed to it. So, I'm right from the book, yeah, simple complex compound recapture, kun sentence a koiti clause boshe, abum kiki clause boshe. Actually, clause is like the pillar of the sentence. Sentence ke tumi jodhi akti ghare shathe tulo na karo, then clauses constitute the pillars of that house. So, we should have a very good idea regarding clause and its application. Okay, let's move for the next slide. Now we will see the structure of sentence and the first one is simple sentence. In simple sentence, there is one clause and that is principal clause. Simple sentence is active matro clause thake, abong sheti hoche principal clause. Principal clause hoche active shadhin, active independent clause. A clause ti tar active pori purno, complete meaning indicate kare, tar ortho bojhar junno, unno kuno angshar upar amadar ke nirphor kurte hai na. For example, in spite of his working hard, the same example, he could not succeed. In spite of his working hard, Kothur Purishtum Kora Shattyao. Here we have an incomplete meaning. Here we have an incomplete noy. He could not succeed. She is not able to do this. This is the meaning of the word. This is the complete word. So this is a clause and this is a phrase. Now we have seen this sentence. This is a clause. This is the meaning of one subject. One final verb. This is the meaning of the subject clause. 
কয়টি ক্লাস মানে কয়টি সাবজেক্ট কয়টি ফাইনে ভাগ তাহলে আমাদের জন্য সেন্টেন্সগুলো চেঞ্জ করা অনেক সহজ হবে অ্যান্ড ইনস্পাইট অফ ইস ওয়ার্কিং হার্ট এটা হচ্ছে একটি ফ্রেস এখন কথা আসতে পারে যে আমি ক্লস লেখার পর এখানে কেন ফ্রেস নিয়ে আসছি সিম্পল সেন্টেন্সে আর আমরা জানি সিম্পল সেন্টেন্সে একটি ক্লজই বসে বাট হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যেগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব সেখানে একের অধিক ক্লস যদি থাকে তাহলে তুমি আরেকটি ক্লসকে কি করবে সেই ক্লসটিকে ফ্রেস করে আমরা ক্লজের পাশে রেখে দেব ওকে আর নেক্সট টাইম উইল সি ইট ডিটেলস সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ সিম্পল সেন্টেন্স ওয়ান প্রিন্সিপাল ক্লস ওয়ান সাবজেক্ট অ্যান্ড ওয়ান ফাইনাল ফর কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড ভালো করে মনে রাখো দেন দ্য স্ট্রাকচার অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দেয়ার আর টু ক্লজেস ওয়ান ইজ সাবর্ডিনেট ক্লস অ্যান্ড অদার ওয়ান ইজ প্রিন্সিপাল ক্লস সাবর্ডিনেট ক্লস হচ্ছে একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লস এই ক্লসটি তার মিনিং বোঝার জন্যে প্রিন্সিপাল ক্লজের উপরে নির্ভর করে আমরা দেখি এই ক্লসগুলো কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে বসে নোটিস ওয়ান এক্সাম্পল দো হি ওয়ার্ক হার্ট দিস ইজ এ ক্লস অ্যান্ড দিস ইজ সাবর্ডিনেট ক্লস যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল হিয়ার ইজ এ সাবজেক্ট হি অ্যান্ড এ ভার ওয়ার্ক সো ইটস স্যাটিসফাইড the demand or requirements of the clause she kothor porishram korechilo er age amra ekta subordinating word byabohar korechi that is do jeta mare hocche jodio jodio kotha ti jodi amra bad dei tahole sentence ti hoy he worked hard she kothor porishram korechilo shei khetre ei clause ti hoye jay ekti principal clause othoba independent clause kintu do shobdo ti byabohar korar sathe sathe sheti hoye jacche subordinate clause কারণ এই শব্দটি এই সেন্টেন্সটিকে আবার ইনক্ল কমপ্লিট করে দিচ্ছে যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল তো কি হয়েছিল তাহলে মিনিংটি ইনকমপ্লিট থেকে যাচ্ছে আর দ্যাট মিন্স এটা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে কঠোর পরিশ্রম করেছিল তারপরেও সে সফল হতে পারেনি আমরা দেখেছিলাম ইনস্পাইট অব যুক্ত ফ্রেস এন্ড সিম্পল সেন্টেন্স সেই ইনস্পাইট অবকে কমপ্লিট করার সময় আমরা সাবর্ডিনেটিং ওয়ার্ড হিসেবে দো ব্যবহার করছি ওকে তাহলে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কয়টি ক্লস পাচ্ছি দুটি ক্লস ওয়ান ইজ সাবর্ডিনেট ক্লস অ্যান্ড আদার ওয়ান ইজ প্রিন্সিপাল ক্লস তার মানে দুটি সাবজেক্ট দুটি ফাইনেট ফার্ম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা খেয়াল করব সিম্পল সেন্টেন্সের সাথে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের একটি মিল রয়েছে একটি ক্লজের মিল রয়েছে সাবদৃশ্য রয়েছে সেটি হচ্ছে কি অ্যানি দেস ইয়েস দ্যাট ইজ প্রিন্সিপাল ক্লস প্রিন্সিপাল ক্লসটি সিম্পল সেন্টেন্সেও ছিল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেও রয়েছে কমপ্লেক্সের পাশাপাশি আরেকটি ক্লস এসেছে সেটি হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লস ভালো করে মনে রাখো নেক্সট টাইম উই আর গোয়িং টু এক্সারসাইজ ওকে নাও দ্য লাস্ট ওয়ান স্ট্রাকচার অফ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দেয়ার আর টু প্রিন্সিপাল ক্লজেস টু প্রিন্সিপাল ক্লজেস অ্যাডেড বাই কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন লাইক অ্যান্ড বাট অর আদারওয়াইজ এসেট্রা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি প্রিন্সিপাল ক্লাস মাঝখানে কনজে কোয়ার্ডিনেটিং কনজেকশন তারপরে আরেকটি প্রিন্সিপাল ক্লাস তার মানে হচ্ছে টু প্রিন্সিপাল ক্লাজেস টু সাবজেক্টস টু ফাইন ইন ফার্স হিয়ার ইজ এন এক্সাম্পল হি ওয়ার্ক হার্ট সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল এটি একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লাস বাট হি কুড নট সাকসেস হি কুড নট সাকসেস সে সফল হতে পারেনি there is another independent or principal clause so two principal clauses are added here by the coordinating conjunction but okay now see the structure of sentence at a glance amra ekhon at a glance sentence gulo jodi dekhi for our clearing our understanding that is he got the job because of his having qualification সে কোয়ালিফাইড ছিল এই জন্য সে চাকুরিটি পেয়েছে এখানে হি গট দ্য জব এটি কি ফ্রেজ না ক্লস দিস ইজ এ ফ্রেজ দ্যাট ইজ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড এ ফাইনিট ভার্ক বিকজ অফ ইস হ্যাভিং কোয়ালিফিকেশন 
sorry this is clause and this is a phrase because of his having qualification eta hocche ekta phrase ekhane dekho because of his his hocche possessive case eti kono subject noy having mul verb er sathe ing jukto ache this is not a finite verb so this is a phrase ebong eta ei sentence structure amra ekhon bujhe giyechi structure e dekhchi active principal clause ar onno ongsho ti phrase e royeche so this is simple sentence okay and complex he got the job प्रिंसिपाल So principal class में भी लिखे थे। एक हम तो आम के आरिक्टी क्लास करते हैं हमें। That is subordinating class। अब हम एक क्लास है आम के क्या करते हैं हमें? एक टी सब्जेक्ट आम तो हमें, एक टी भार फाइनिट भार पाम तो हमें। और ये टा हम रान बो ए प्रेस्टी के भेंगे। Because of ये पूरी बुद्धे, आम इस subordinating word में भार करते हैं। Because कारण बुद्ध His a possessive case ticket. I am the subject transform correct. He and having having ing just to verb ticket. I am what to do. Mool verb will open to do. Again verb put the gele verb will automatically follow a tense. Tense the I am again which tense apply to do. She that depend to do. Principal class the J tense will be there. I am going to see the picture. The principal class is in first form, first indefinite tense. So, I'm ready to have a past form by Bhar Kurbo. Have a past form such a have. He got the job because he had qualification. Tum jadhi to Bangla transform kore nao, tahalo to marjona idea ta aronik beshi clear habe. Transform kore tau onik shawas habe. So, here are two clauses. One is principal class. Another one, because he had qualification, this is subordinate class. So, this sentence is satisfy the demands of um, complex sentence. Now compound. A sentence ठीक है, हम रख compound करते हैं। हम रख देंगे compound sentence से दो टी principal clause बोझ बे, अब मास खाने coordinating word जुकत हो बे। तो जो दी तो हमारे because of because था के, तब हम रख compound कोडी and दिए। He got the job, एक principal clause, और he because he had qualifications subordinate clause। एक उन बिषय टा होते हैं, एक टी गुरुत्वपूर्ण बिषय। Everybody please note down that is कम्पाउंड सेंटेंस कर समय जो क्षेत्र आगे होगा आगे क्लजे व्यवहार करोर्डिनेटिंग कन्जेंशन आगे क्लज टीते क्षेत्र आगे होजटी के मेन्शन करब ओके सो एखे देखे से चाकुरी पे कारण तरह क्वालिफिकेशन छो मैं आगे क्वालिफिकेशन एक्वर कर चाकुरी पे सो हमें एक इंडिपेन्डेंट क्लस नहीं क्वालिफिकेशन एंड गट द जब हार कथा छो एंड हि गट द जब एखे सबजेक्ट एक फाइनल फर्म एखे सबजेक्ट आ फाइनल फर्म आ तब विषय विषय एक नोट डाउन करो से जदि कम्पाउंड सेंटेस दूटी सबजेक्ट एक ही व्यक्ति वस्तु के बोझा पर क्लस सबजेक्ट अमिट करब तुले दीब एक जी एट भार्वटी के सेम भार्व के इंडिकेट कर भार्व लेखा दरकार नहीं ओके जो सेम सबजेक्ट सेम भार्व तेल पर क्लस ये अमिट करब एक्सेप्ट इो सम्पर्कित रोल्स टी पर नहीं आसब सो हमें देखते कम्पाउंड सेंटेंस दूटी प्रिंसिपाल क्लस एडेड बोअर्डिनेटिंग कन्जेंशन आई थिंक द कन्सेप्ट इज नाउ क्लियर टू यू दफेंटेंसेस ओके हियर साम आदर एप्लीकेशन अब द स्ट्राक्चर आइडिया झालई कर नहीं देखो सीम्पल सेंटेंस जो जिरान्ड है जिरान्ड मानी कि फार प्लस सैन जी अथवा बुग जिरान्ड है तेल कमप्लेक्स करते हैं इफ प्लस एफर्मेटिव दिए आपगलो क्योंकि अनेक बार कर इवें इन योर स्कूल यू हाव अल्सो प्रैक्टिस दिस तब आज के विषय स्ट्राक्चार क्यों एप्लै क्लियर पड़छे जार जो आई थिंक दैट यू अलरेडी इंटरेस्ट हेज ग्रोन एमांग यो जदि जदि एख पर्त तुम्हारा क्लस थको इन योर अनल क्लस 
এখন পর্যন্ত যদি ভিডিও ওয়াচ করে থাকো তাহলে কিন্তু আমি মনে করি যে তোমাদের মাঝে ইন্টারেস্ট গ্রো করেছে এবং তোমরা স্ট্রাকচারটা তোমাদের মাঝে ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এখন আমরা স্ট্রাকচার অনুযায়ী জাস্ট অঙ্কের ফর্মুলার মতো সূত্রের মতো স্ট্রাকচার অনুযায়ী ফেলবে এবং সেন্টেন্স তৈরি করবে ওকে তাহলে আমরা দেখছি সিম্পল যদি ভার প্লাস আই জি ফর্ম হয় তাহলে কমপ্লেক্স করতে হবে ই প্লাস অ্যাফর্মেটিভ এবং কম্পাউন্ড করতে হবে অ্যান্ট দিয়ে ওকে আমরা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি বাই স্টার্টিং হার্ট ইউ ক্যান অ্যানশিওর এ প্লাস গ্রেট এটা কোন ধরনের সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স কারণ এখানে একটি প্রিন্সিপাল ক্লাস রয়েছে একটি সাবজেক্ট একটি ফাইনিং ফার্ট এবং এখানে আরেকটি ক্লস ফ্রেস রয়েছে যে ফ্রেসটি আমরা করেছি বাই জিরান্ট ফর্মটি অ্যাপ্লাই করি ওকে এখানে আমরা এটাকে অ্যাফর্মেটিভ করব আমরা জানি সিম্পল সেন্টেন্স এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটি মিল রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লাস প্রিন্সিপাল ক্লাসটি আমরা কোনো চেঞ্জ করছি না আমরা এই ফ্রেসটি ভেঙে একটি ক্লস করছি আর বলেছি বাই প্লাস ভার প্লাস আইএনজি থাকলে আমরা ইফ দিয়ে করবো তাহলে ইফ তারপর আমাকে একটা সাব সাবজেক্ট দিতে হবে এখানে পরের ক্লাসে যেহেতু সাবজেক্ট ইউ দেখেছি সো আমরা এটাকে নিব ইফ ইউ স্টার্টিং আইনজি যুক্ত ভারটিকে আমরা মূলভাবে রূপান্তন করছি স্টাডি এবং ভার কাকে ফলো করবে কোন ট্যান্সকে ফলো করবে প্রিন্সিপাল ক্লসের ট্যান্সকে প্রেজেন্ট ট্যান্সকে ফলো করছি ইফ ইউ স্টাডি হার্ড ইউ ক্যান অ্যানশিওর এ প্লাস গ্রেট তুমি যদি ভালো করে পড়াশোনা করো প্রচুর পড়াশোনা করো তাহলে পরীক্ষা অবশ্যই তুমি এ প্লাস গ্রেট অ্যানশিওর করবে সো ইফ ইউ স্টাডি হার্ড ইফ হচ্ছে আমার সাবর্ডিনেটিং ওয়ার্ড ইফ ওয়ার্ডটি দিয়ে এটাকে ডিপেন্ডেন্ট করে দিলাম মন আই থিঙ্ক সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা তুমি ভালো করে মেনটেন করতে পারছো নাও কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দেখো স্টাডি হার্ড অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যানশিওর এ প্লাস গ্রেট তুমি যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে ইফ বাদ দাও তাহলে তোমার হয়ে যাবে এটি একটি প্রিন্সিপাল ক্লাস তাহলে হবে ইউ স্টাডি হার্ট যদি তুমি লিখতে ইউ স্টাডি হার্ট আর আমার প্রিন্সিপাল ক্লাস সম্পর্কে কিছুই বলার দরকার নেই কারণ প্রিন্সিপাল ক্লাস তো ইমটেক্ট থাকছে আমরা চেঞ্জ করছি না তবে বিষয়টা হচ্ছে এখানে দেখো আগের অংশটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়েছে কারণ কারণটি আমি বলছি নোট ডাউন করো কারণটি হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দুটি ক্লজে সাবজেক্ট যদি ইউ থাকে তাহলে তুমি প্রথম ক্লজের সাবজেক্টটি তুলে দিয়ে ওই ক্লজটিকে একটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করবে ওকে তাহলে আমরা এখানে ইউ তুলে দিয়ে এটা ইউ তোলার পরই ভাব দিয়ে আমরা জানি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় হয়ে যাচ্ছে স্টাডি হার্ড অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যানশিওর এ প্লাস গ্রেট এই সবগুলো রোলস অবশ্যই নোট ডাউন করবে এবং মনে রাখার চেষ্টা করবে ওকে লেস গো ফর অ্যান্ডার ওয়ান সিম্পল উইদাউট প্লাস জিরান্ট কমপ্লেক্স ই প্লাস নেগেটিভ অথবা আনলেস এবং কম্পাউন্ড হচ্ছে অর অথবা আদারওয়াইজ সিম্পল সেন্টেন্স উইদাউট স্টার্টিং আলিয়ার তুমি যদি আগে আগে যাত্রা শুরু না করো ইউ ক্যান নট রিচ ইন টাইম তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে পারবে না আমরা এটাকে কমপ্লেক্স করছি ই প্লাস নেগেটিভ মানে ডু নট আর নট অথবা আনলেস মানে যদি না এই দুটি দিয়ে আমরা কমপ্লেক্স করব। তাহলে আমরা কি করবো ইউ ক্যান নট রিচ ইন টাইম এই প্রিন্সিপাল ক্লাসটি ইনটেক থাকছে এটা নিয়ে আমার কোনো কাটা ছেঁড়া করছি না এখন আমাকে আরেকটি সাবর্ডিনেট ক্লাস করতে হচ্ছে সেটা আমি করছি উইদাউট স্টার্টিং আর্লিয়ার এই ফ্রেসটিকে ভেঙে উইদাউট থাকলে আমি ইফ ইউ ডো নট দিচ্ছি আর এখানে যদি অকজিলিরি ফার্ব এম ইস আর থাকতো তাহলে ইফ ইউ আর নট এসব দিয়ে করতাম তো ইফ ইউ ডো নট তারপরে একটি ভার্ব ভার্ব দিচ্ছি ইফ ইউ ডো নট স্টার্ট আর্লিয়ার সো আমার একটি ক্লস হয়ে গেল দ্যাট ইজ সাবর্ডিনেট ক্লস যদি তুমি আগে আগে যাত্রা শুরু না করো ইফ হচ্ছে আমার এখানে সাবর্ডিনেটিক ওয়ার্ড নাও আদারওয়াইজ অর অর দিয়ে আমি এটাকে কম্পাউন্ড করব স্টার্ট আর্লিয়ার আগে আগেই বলেছি তোমাদেরকে যে যদি ইউ থাকে তাহলে আগে দুটি ক্লজে যদি সাবজেক্ট ইউ থাকে তাহলে আমরা আগে ক্লজের সাবজেক্টটি উঠিয়ে সেটাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করছি সো এখানে আমি ইফ ইউ ডো নট এই পুরো অংশ তুলে দিচ্ছি ইম্পারেটিভ কিভাবে হচ্ছে স্টার্ট আর্লিয়ার আগে তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করো অর ইউ ক্যান নট রিচ ইন টাইম অথবা তুমি পৌঁছাতে পারবে না নির্দিষ্ট সময় আর এখানে দেখো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেরটা আমরা আবার আনলেস দিয়েও করেছি ইফ ইউ ডো নট না দিয়ে ইফ ইউ ডো নট মানে যদি না করো আনলেস মানেও বোঝাচ্ছে যদি না যদি না না নেগেটিভ ইন্ডিকেশনটি আনলেসে রয়ে গেছে 
সেক্ষেত্রে জাস্ট আনলেস ইউ স্টার্ট আর্লিয়ার ইউ ক্যান নট রিচ ইন টাইম ওকে মাই ডিয়ার্স হিয়ার ইজ হোমওয়ার্ক নাও টেস্ট ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আই থিঙ্ক ইউ উইল প্র্যাকটিস দিস অ্যান্ড ইউ উইল ল্যাক মি নো ইট থ্রো ইউর কমেন্টস এক্সপেক্টিং দ্যাট your conception about the structure of sentence is now very much clear so practice a lot and stay tuned with us uh, for the further sequence okay uh, thank you uh, let's wait for the next class and till then happy learning